வணக்கம் டிஎன்பிஎஸ்சி ஆப்டிடியூட் சார்ந்த தொடர்ச்சியான வீடியோஸ் பார்த்துட்ருக்கோம் அந்த அடிப்படையில் அறம் ஐஏஎஸ் அகாடமியின் சார்பாக இன்று நம்ம பார்க்கக்கூடிய வீடியோ என்ன டாபிக் சார்ந்தது அப்படின்னா டிஎன்பிஎஸ்சியினுடைய ஒரு முக்கியமான பார்ட்டாக இருக்கக்கூடிய பர்சன்டேஜ் சதவிகிதம் அப்படிங்கிற டாப்பிக்கை சார்ந்தது தான் இப்போது இந்த சதவிகிதம் பர்சன்டேஜ் சார் இப்போ பர்சன்டேஜ் சதவீதம் நூற்றுக்கு எவ்வளோ அப்படிங்கிறது தான் பர்சன்டேஜ் அப்படிங்கிறோம் அந்த பர்சன்டேஜ் டாபிக் அப்படிங்கிறது அந்த ஒரு டாபிக் மட்டும் இல்லாமல் இப்போ அதை நீங்கள் கற்றுக்கிறது சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் உள்ளிட்ட பல டாபிக்ஸில் யூஸ் ஆக போகுது அப்போ அப்படி ஒரு முக்கியமான டாபிக் தான் இந்த பர்சன்டேஜ் இந்த பர்சன்டேஜ் பொறுத்த வரைக்கும் இதனுடைய பேசிக்காக நம்ம பார்க்கக்கூடியது ஒன்று தான் இந்த பர்சன்டேஜ் வேல்யூ என்ன அப்படின்னு கண்டுபிடிக்காது இப்போது ஒரு டென் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த்ரீ தௌசண்ட் அப்படின்னா என்ன அது சார் எந்த ஒரு நூறு எந்த ஒரு நம்பருமே நூறு சதவிகிதம் எந்த ஒரு முழு எண்ணுமே நூறு சதவிகிதம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதில் ஒரே ஒரு ஜீரோ போகும்போது நமக்கு டென் பர்சன்டேஜ் கிடைக்கும் இல்லையா அப்போ த்ரீ ஹண்ட்ரட் தான் 10% பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த்ரீ தௌசண்ட் இதே தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த்ரீ தௌசண்ட்னு கேட்குறாங்க அப்படின்னா நமக்கு டென் பர்சன்டேஜ் வேல்யூ தெரியும் இந்த டென் பர்சன்டேஜை த்ரீயால் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் கிடைக்கும் அப்போ இந்த முந்நூறு மூணால் நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா கிடைக்கக்கூடிய வேல்யூ தான் நைன் ஹண்ட்ரட் அப்போ அதுதான் தேர்ட்டி பர்சன்டேஜாக இருக்கும் சரி இல்லை எங்களுக்கு வந்து ஒன் பர்சன்டேஜ் த்ரீ பர்சன்டேஜ்னு கேட்குறாங்க இப்போது இதே ஹண்ட்ரடில் 1% பர்சன்டேஜ் கண்டுபிடிக்கணும்னா ரெண்டு ஜீரோ அடிக்க வேண்டிய தேவை இருக்கும் அப்போ ஒன் பர்சன்டேஜ் இதில் எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தோம்னா முப்பது அப்படின்னு நம்மளால் கண்டுபிடிக்க முடியும் இப்போ ஒன் பர்சன்டேஜ் முப்பது செவன் பர்சன்டேஜ்னு கேட்குறாங்கன்னா ஒன் பர்சன்டேஜை செவனால் மல்டிப்ளை பண்ணால் செவன் பர்சன்டேஜ் அப்போ இந்த முப்பதுங்கிற வேல்யூவை செவனால் மல்டிப்ளை பண்ணால் கிடைக்கக்கூடிய டூ டென் தான் செவன் பர்சன்டேஜாக இருக்கக்கூடும் ரைட்டா ஸோ ஒன் பர்சன்டேஜ் டென் பர்சன்டேஜுங்கிற ரெண்டு வேல்யூவை வச்சு நம்மளால் ஒரு பர்சன்டேஜில் எந்த எக்ஸ்டென்ட்டுக்கு வேணாலும் போக முடியும் எந்த வேல்யூ வேணாலும் கண்டுபிடிக்க முடியும் இதில் சில சிம்பிளான டேர்ம்ஸ் இருக்குது இப்போது டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ்னால் அது ஒரு முழு நம்பரினுடைய கால் பகுதி குவார்ட்டர் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ்னால் அது ஒரு முழு எண்ணினுடைய ஒன் பை டூ பார்ட் அதாவது அரை பகுதி இதே டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் அப்படின்னா அது ஒரு எண்ணினுடைய ஐந்தில் ஒரு பங்கு இது போன்ற சில விஷயங்கள் நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் இப்போ தேர்ட்டி த்ரீ ஒன் பை த்ரீ பர்சன்டேஜ் அப்படின்னா அது நூறு சதவிகிதத்தில் ஒன் தேர்டு இதே சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் டூ பை த்ரீ பர்சன்டேஜ் அப்படின்னா இது நூறு சதவிகிதத்தில் டூ தேர்டு இதே சிக்ஸ்டீன் டூ பை த்ரீ பர்சன்டேஜ் அப்படின்னா அது நூறு சதவிகிதத்தில் ஒன் சிக்ஸ்த் இதே டுவெல் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் அப்படின்னா அது நூறு சதவிகிதத்தில் ஒன் எயித் ஹண்ட்ரடை எயிட்டால் டிவைட் பண்ணால் டுவெல் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஹண்ட்ரடை சிக்ஸ்டால் டிவைட் பண்ணால் சிக்ஸ்டீன் டூ பை த்ரீ பர்சன்டேஜ் ஹண்ட்ரடை டூ தேர்டால் மல்டிப்ளை பண்ணால் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் டூ பை த்ரீ பர்சன்டேஜ் ஹண்ட்ரடை ஒன் தேர்டால் மல்டிப்ளை பண்ணால் ஹண்ட்ரடை த்ரீயால் டிவைட் பண்ணால் தேர்ட்டி த்ரீ ஒன் பை த்ரீ பர்சன்டேஜ் ஹண்ட்ரடை ஃபைவால் டிவைட் பண்ணால் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஹண்ட்ரடை டூவால் டிவைட் பண்ணால் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் ஹண்ட்ரடை ஃபோரால் டிவைட் பண்ணால் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஸோ இந்த பர்சன்டேஜை இப்படியும் கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படிங்கிறது ஒரு முக்கியமான கற்றலாக இருக்கணும் இதை தாண்டி சார் எவ்வளோ பர்சன்டேஜ்னு கேட்டால் நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படிங்கிற கேள்வியும் இருக்கும் இப்போது எக்ஸ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் ஃபிஃப்டி அப்படின்னு ஒரு கேள்வி இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க இதை நம்ம நார்மலாக எப்படி கண்டுபிடிப்போம்னா எக்ஸ் பை ஹண்ட்ரட் இன்டு சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் ஃபிஃப்டி அப்படின்னு கண்டுபிடிப்போம் இந்த ரெண்டு ஜீரோ ரெண்டு ஜீரோ அடித்து எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் ஃபிஃப்டி பை சிக்ஸ் தட் இஸ் செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் அப்படின்னு கண்டுபிடிப்போம் இதுதான் நம்ம நார்மலாக கண்டுபிடிக்கக்கூடியது ஆனால் இதை ஒரே வழியிலையும் நம்மளால் எடுக்க முடியும் X பர்சன்டேஜ் ஆஃப் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் ஃபிஃப்டின்னு கேட்டால் இந்த கடைசி ஸ்டெப்பை மட்டும் எடுத்தால் போதும் இந்த ரைட் சைடில் இருக்க நம்பரை முழு நம்பராக எழுதிட்டு 
லெஃப்ட் சைடில் இருக்க நம்பரில் ஒன் பர்சன்டேஜ் என்ன ஒன் பர்சன்டேஜ்னால் ரெண்டு ஜீரோவை அடிச்சு விட்டதுக்கப்புறம் கிடைக்கக்கூடிய வேல்யூ அது ஆறு அதை அடித்தா செவன்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் அப்போ ரைட் சைடில் இருக்கிறதுல இந்த ரைட் சைடில் நூறு சதவிகிதமும் எடுத்துக்கணும் டிவைடட் பை இந்த லெஃப்ட் சைடில் ஒரு சதவிகிதம் ரைட் சைடில் நூறு சதவிகிதம் லெஃப்ட் சைடில் ஒரு சதவிகிதம் நானூற்றி ஐம்பது டிவைட் பை ஆறுன்னு போடும்போது நமக்கு இந்த வேல்யூ எழுபத்தஞ்சி சதவிகிதம் இதே போல் எந்த சதவிகிதம் வேல்யூ வேண்டுமானாலும் நம்ம கண்டுபிடித்து கொள்ளலாம் இப்போ அடுத்து கேள்விகளுக்குள்ளே நகரலாம் முதல் கேள்வி செவன்ட்டி ஃபைவ் மோர் தென் செவன்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் அ நம்பர் இஸ் ஈக்குவல் டு தட் நம்பர் இந்த மாதிரி கேள்விகளில் இந்த கேள்வியை எக்ஸ்ப்ரெஷனாக கன்வெர்ட் பண்ணுறது ஒரு ஈக்குவேஷனாக கன்வெர்ட் பண்ணுறது தான் முதல் விஷயமே இப்போ ஒரு எண்ணின் எழுபத்தைந்து சதவீதத்துடன் அந்த எழுபத்தி ஐந்தை கூட்டினால் அதே எண் கிடைக்கும் எண்ணில் அந்த எண் என்ன வாட் இஸ் தி நம்பர் அப்படிங்கிறது தான் கேள்வி அதாவது ஒரு எண்ணினுடைய ஏதோ ஒரு எண் எக்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கலாம் அந்த எண்ணினுடைய எழுபத்தி ஐந்து சதவீதத்துடன் ஒரு எண்ணினுடைய எழுபத்தி ஐந்து சதவீதத்துடன் எழுபத்தி ஐந்தை கூட்டினால் அந்த எண் முழுசாக கிடைக்கும் முழுசானா நூறு சதவிகிதம் கிடைக்கும் இல்லையா ஒரு எண்ணினுடைய எழுபத்தைந்து சதவீதத்துடன் எழுபத்தி ஐந்தை கூட்டினால் அந்த எண் முழுசாக கிடைக்கும் இப்போது இந்த எழுபத்தஞ்சு ஆப்போசிட்டில் எடுத்துகிட்டு போனால் நூறு சதவிகிதம் மைனஸ் எழுபத்தஞ்சு சதவிகிதம் ஆஃப் தட் நம்பர் இஸ் ஈக்குவல் டு செவன்ட்டி ஃபைவ் அப்போ அந்த எண்ணினுடைய இருபத்தஞ்சு சதவிகிதம் செவன்ட்டி ஃபைவ் அப்படின்னா நூறு சதவிகிதம் என்ன அந்த முழு நம்பர் என்னங்கிறது தான் கேள்வி இந்த இருபத்தஞ்ச நாளால் பெருக்கும் போது நமக்கு நூறு சதவிகிதம் கிடைக்கும் அப்போ அந்த முழு நம்பர் அந்த எண்ணினுடைய நூறு சதவிகிதம் எவ்வளோனா செவன்ட்டி ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபோர் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அதுதான் அந்த எண் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் எக்ஸுங்கிறதும் வெறும் எக்ஸுங்கிறதும் சேம் தான் அப்போ எக்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணினுடைய எழுபத்தைந்து சதவீதத்துடன் எழுபத்தைந்துங்கிற நம்பரை கூட்டினா அந்த முழு எண் அதனுடைய நூறு சதவிகிதம் கிடைக்கும் இப்போ இந்த எழுபத்தஞ்சு ஆப்போசிட்டில் எடுத்துகிட்டு போனால் நூறு சதவிகிதம் மைனஸ் எழுபத்தஞ்சு சதவிகிதம் அப்போ அந்த எண்ணினுடைய இருபத்தஞ்சு சதவிகிதம் எழுபத்தி அஞ்சுன்னு கிடைக்கிது இருபத்தைந்து சதவிகிதம் எழுபத்தஞ்சுனா நூறு சதவிகிதம் அதாவது ஒரு குவார்ட்டர் செவன்ட்டி ஃபைவ்னா ஒரு கம்ப்ளீட் பார்ட் இன்ட்டு ஃபோர் போட்டால் கிடச்சிரும் அது த்ரீ ஹண்ட்ரட் அப்படிங்கிறது நமக்கு கிடச்சிருக்கு அப்போ இந்த கொஸ்டினுக்கான ஆன்சர் த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஸோ அடுத்த கொஸ்டின் பார்ப்போம் ஒரு ஸ்டூடெண்ட் ஹேஸ் டு அப்டைன் தேர்ட்டி த்ரீ பர்சன்டேஜ் ஆஃப் மார்க் டு பாஸ் ஒரு மாணவர் முப்பத்தி மூணு சதவிகித மார்க் எடுத்திருந்தா பாஸ் ஆயிருப்பார் ஹீ காட் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மார்க்ஸ் அண்ட் ஃபெயில்டு பை ஃபார்ட்டி மார்க்ஸ் அவர் நூற்றி இருபத்தஞ்சு மார்க் எடுத்துட்டார் இருந்தும் கூட நாற்பது மார்க்கில் ஃபெயில் ஆகிட்டார் இப்போது அவர் டோட்டலாக நூற்றி இருபத்தஞ்சு மார்க் எடுத்துருக்கிறாரு இருந்தும் கூட ஒரு நாற்பது மார்க்கில் ஃபெயில் ஆகிட்டார்னா இன்னொரு நாற்பது மார்க் இருந்திருந்தால் பாஸ் ஆகிருப்பார் அப்போ நூற்றி அறுபத்தஞ்சு மார்க்கு தான் பாஸ் மார்க் அந்த மாணவர் எடுக்க வேண்டிய பாஸ் மார்க் எவ்வளோ நூற்றி அறுபத்தஞ்சு அந்த மாணவர் நூற்றி இருபத்தஞ்சு எடுத்திருக்கிறாரு இருந்தும் கூட நாற்பது மார்க்கில் ஃபெயில் ஆகிட்டாருனா நூற்றி அறுபத்தஞ்சு மார்க் எடுத்திருந்தால் அவர் பாஸ் ஆகிருப்பாருன்னு அர்த்தம் இல்லையா இப்போது கேள்வி என்ன அப்படின்னா அந்த தேர்வின் உயர்ந்தபட்ச மதிப்பெண் என்ன அந்த தேர்வினுடைய நூறு சதவிகித மார்க் என்ன வாட் இஸ் தி மேக்ஸிமம் மார்க் டோட்டல் மார்க் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் மார்க் என்ன அப்படிங்கிறது தான் இந்த கொஸ்டின் இல்லையா இப்போது அந்த மாணவர் முப்பத்தி மூணு சதவிகிதம் எடுத்தால் பாஸ் ஆவார் அந்த டோட்டல் மார்க்கில் டோட்டல் மார்க்கில் முப்பத்தி மூணு சதவிகிதம் எடுத்தால் பாஸ் ஆவார் தேர்ட்டி த்ரீ பர்சன்டேஜ் அதே மாணவர் ஒன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் மார்க் எடுத்தாலும் பாஸ் ஆவார்னு இப்போ தான் பார்த்தோம் இந்த பாஸ் மார்க் எவ்வளோ பார்த்தோம் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எடுத்திருக்கிறாரு இருந்தும் கூட ஒரு ஃபார்ட்டி மார்க்ஸ் எடுத்திருந்தால் பாஸ் ஆகிருப்பார் அப்போ ஒன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் மார்க் எடுத்தால் பாஸ் ஆவார்னு பார்க்குறோம் இல்லையா அப்போ தேர்ட்டி த்ரீ பர்சன்டேஜில் ஒன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ்னா தேர்ட்டி த்ரீ டேபிளில் அடித்தா ஒன் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் டோட்டல் மார்க் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் மார்க்ஸ் இல்லையா நமக்கு தேவை டோட்டல் மார்க்னாலே நூறு சதவிகிதம் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் டோட்டல் மார்க் இந்த ஒன்றை நூறால் மல்டிப்ளை பண்ணியிருக்கும் அப்போ தான் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் அப்போ இந்த ஃபைவையும் நூறால் மல்டிப்ளை பண்ணால் டோட்டலாக ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸ் தான் இந்த கொஸ்டினுக்கான ஆன்சர் ரைட்டா அப்போ அந்த மாணவர் ஐநூறு மதிப்பெண்கள் எடுத்திருந்தால் இந்த தேர்வில் மேக்சிமம் மார்க் பெற்றிருக்க முடியும்
முழு மதிப்பெண் மேக்சிமம் மார்க் உயர்ந்தபட்ச மதிப்பெண் அப்படின்னு நம்மளால் ஒரு முடிவுக்கு வர முடியுது அப்போ அந்த மாணவர் முப்பத்தி மூணு சதவிகிதம் எடுத்தாலும் பாஸ் பண்ணுறாரு நூற்றி அறுபத்தஞ்சி மார்க் எடுத்தாலும் பாஸ் பண்ணுறாருனா முப்பத்தி மூணு சதவிகிதம் தான் நூற்றி அறுபத்தஞ்சி அப்போ ஒரு சதவிகிதம் அஞ்சு மார்க்கு அப்போ நூறு சதவிகிதம் ஐநூறு மார்க் அப்படிங்கிறது தான் இந்த கேள்விக்கான ஆன்சர் ரைட்டா இப்போது அடுத்த கேள்வி நம்ம போகலாம் ஒரு ரெக்டாங்குலர் ஃபீல்டு அதனுடைய ஒவ்வொரு சைடும் ஒரு ரெக்டாங்குலர் ஃபீல்டில் ரெண்டு சைடு இருக்கும் ஒன்று லென்த்து இன்னொன்று பிரெத்து இந்த ஒவ்வொரு சைடும் நாற்பது சதவிகிதம் குறையுது ரைட்டா அப்போ ஒரு ஒரு தேய்மானம் ஏற்படுது அப்போ ஹவு மச் பர்சன்ட் இஸ் தி ஏரியா ஆஃப் தி ஃபீல்டு டிம்னிஷ்ட் அந்த தேய்மானம் அடைந்த ஏரியாவினுடைய அந்த 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 இடத்தினுடைய அளவு என்ன ஏரியா பரப்பளவு என்ன அப்படிங்கிறது தான் கேள்வி அதாவது ஒரு ரெக்டாங்கிள் ஒரு ஒரு செவ்வக வடிவு ஃபீல்டு இருக்குது ஒரு களம் இருக்குது அந்த களத்தினுடைய அந்த இரு பக்கங்கள் அதாவது சைடு பார்த்தீங்கன்னா லென்த்து பிரத்துன்னு இருக்கும் அந்த ரெண்டு பக்கங்களிலும் நாற்பது சதவிகிதம் குறையுது அப்படி குறையும் பட்சத்தில் அந்த ஏரியாவில் அதாவது அந்த பரப்பளவில் என்ன மாற்றம் ஏற்பட்டுருக்கும் எவ்வளோ மாற்றம் ஏற்பட்டுருக்கும் அப்படிங்கிறது தான் இந்த கேள்வி சரி ஃபஸ்ட்டு அந்த ஏரியா நூறு சதவிகிதம் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோ இப்போ அதில் லென்த்து இல்லையா இப்போ நீளம் அகலம்னு ரெண்டு இருக்குது இப்போ நீளம் முதல்ல நாற்பது சதவிகிதம் ரெண்டுமே நாற்பது சதவிகிதம் குறையுது இப்போ நீளம் முதல்ல நாற்பது சதவிகிதம் குறைஞ்சா இது அறுபது சதவிகிதம் ஆயிருக்கும் இப்போ அதிலருந்து அகலம் மறுபடியும் நாற்பது சதவிகிதம் குறையுது இப்போ அகலம் அறுபதுலேருந்து நாற்பது சதவிகிதம் குறையுது அறுபதில் பத்து சதவிகிதம்னா ஆறு அப்போ நாற்பது சதவிகிதம்னா இருபத்தி நாலு சதவிகிதம் குறையுது ஸோ முப்பத்தி ஆறு சதவிகிதம் ஆகியிருக்கும் ஸோ ஃபைனலாக அந்த ஏரியா முப்பத்தாறு சதவிகிதம் ஆகியிருக்கு அப்போ நூறில் இருந்தது முப்பத்தாறு சதவிகிதமாக குறைஞ்சிருச்சுன்னா மொத்தமாக அங்கே தேஞ்சு போன அல்லது குறைஞ்சி போன அந்த ஏரியா அறுபத்தி நாலு சதவிகிதமாக இருக்கும் அப்போ அதுதான் இந்த கொஸ்டினுக்கான ஆன்சர் எவ்வளவு சதவிகிதம் குறைஞ்சிருக்கும்னு கேட்டிருக்கிறாங்க அறுபத்தி நாலு சதவிகிதம் குறைஞ்சிருக்கும் அப்போ இந்த கொஸ்டின் கேட்கும்போது முதல்ல லென்த்து நாற்பது பர்சன்டேஜ் குறைஞ்சதை ரெஜிஸ்டர் பண்ணிவிட்டு மீதி இருக்க ஃபீல்டில் பிரத்து மறுபடியும் நாற்பது சதவிகிதம் குறைஞ்சிருக்கு அப்படிங்கிறத ரெஜிஸ்டர் பண்ணணும் ஸோ டோட்டலாக முப்பத்தி ஆறு சதவிகிதம் தான் ஃபைனலாக இருக்குது இப்போ அறுபத்தி நாலு சதவிகிதம் குறைஞ்சிருச்சு அதுதான் கேள்வி எவ்வளோ டிமினிஷ் ஆச்சு எவ்வளோ குறைந்ததுங்கிறது தான் கேள்வி அறுபத்தி நாலு சதவிகிதம் குறைஞ்சிருக்கும் ஸோ இன்றைய வீடியோவில் நம்ம பார்த்த எல்லா கேள்விகளும் உங்களுக்கு புரிந்திருக்கும் அப்படிங்க நம்புகிறோம் ஸோ மீண்டும் அடுத்த வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் அறம் ஐஏஎஸ் அகாடமியிலிருந்து நான் நன்றி